بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ثاني نبيديتو شمس الحق بروجيجيتو ازمير ريكوردين سنتر مكتي جدها سوپار ماركت رياج الدين باجار چاتو گرام موبايل شنو ايك آت ايك نوي تين تين شنو آت پاچ تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ব্যবসায়ী ভাইদের উদ্যোগে হুসাইনের मोहब्बतে আজকের এই মাহফিল রাসূল বলতেন সব সময় হুসাইন তুমি আমার আমি তোমার তোমাকে যে मोहब्बत করে সেজন্য আমি রাসূলকে मोहब्बत করে হুসাইনকে मोहब्बत করা ইমানি দায়িত্ব বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে হুসাইনের এক একটা ফোঁটা পবিত্র রক্তের বিনিময়ে প্রতিদান আমাদের সকলের দেওয়া দরকার আছে কিনা বলুন তো হাসাইন আর হুসাইন বেহেশতি যুবকদের সর্দার হবে যদি তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ভালো সম্পর্ক না থাকে তাহলে আমরা কোন সাহসে তাদের পাশে আসল দিন দাঁড়াইতে পারব তবে আজকে আমি বলবো যারা এই মহরমের চাঁদে এই শরণে মাহফিলের আয়োজন করেছেন নিশ্চয়ই আজকে আপনাদের কথাগুলো নবীজি রোজার পাশে বসে বসে ফেরেশতারা আপনাদের নাম আমার নবীকে শোনাইতেছে এমন কি আমার নবী নিজেও কে কে এখানে আসছেন সব দেখতেছে আজকে কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী ভাইরা মাহফিলের আয়োজন করেছেন নিজে রোজগারের পয়সা দিয়ে হুসাইনের मोहब्बतে কত যে আজকে আপনাদের ভাগ্য সামনে আসবে আপনারা যেখানে বসে আছেন এই জায়গাটা গতকালকে এমন সময় ছিল এটা মার্কেটের কিছু দোকানদারির জন্য জায়গা আগামী কালকেও কিন্তু এটা কিছু দোকানের জন্য জায়গা হবে কি বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আজকে এটার দোকানের জায়গা নয় এটা যেন একটা জান্নাতের বাগান হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ বলবেন হুজুর গতকাল কিউ ছিল দোকানের জায়গা আগামী কাল কিউ দোকানের জায়গা আজকে বেহেশতের বাগান কেন রাসূল বলেন যেখানে কুরআন হাদিসের আলোচনা হয় এটা বেহেশতের বাগান হয় সুবহানাল্লাহ আমার নবীর কথা সত্য হবে না মিথ্যা হবে যদি কেউ মিথ্যার আভাস আনে তার ঈমান থাকবে প্যাকেট আছে ভিতরে মামলত নাই কি বলেন আচ্ছা রাসূলের কথা তো সত্য এটা বেহেশতের বাগান যারা এখানে বসে আছেন আমি প্রশ্ন করব তাহলে আপনারা এখন কোথায় বসে আছেন বেহেশতের বাগানে মাশাআল্লাহ আপনারা কি বেহেশতি मेहमान হয়ে গেলেন যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা মনে বেহেশতের मेहमान হতে চায় না রাসূল যদি বলেন এটা বেহেশতের বাগান তাহলে আমাদের কি বসা দরকার নাকি দাঁড়ানো দরকার আমি অনুরোধ করব একটু সময়ের জন্য বেহেশতের বাগানে বেহেশতি मेहमान হন হয়তো কিছু কিছু ভাইরা ভাব একটু বসলেই বেহেশতের বাগানে मेहमान হব সারা জীবন ভালো কাজ করি নাই আজকে বুঝি বেহেশতের मेहमान হব এখানে বসলে এটা কি বুঝে আসে না আমি বলবো আমরা যে নবীর উম্মত হয়েছি এই নবীর উম্মতের জন্য বেহেশতের বাগানে আসার বসা এটা কোনো ব্যাপারই না কেন কিতাব খুললে পাওয়া যায় হযরত আদম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহি সালাতু সালাম পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের জীবনী খুলে দেখুন কোন নবী রাসূলের উম্মতের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে না খোলা থাকে না কিন্তু আমরা যে নবীর উম্মত এই নবীর উম্মতের জন্য 12 মাসের মধ্যে একটা মাস আছে পুরাটা মাস জান্নাতের দরজাগুলো খোলা রাখে এমন কি জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখে শুধু কি তাই হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাতু সালাম বেহেশতের মধ্যে আছেন আমার নবী মেরাজের সফরে গেলে সফর শেষে আল্লাহ বলেন জিব্রাইল আমার বন্ধুকে বেহেশ করে সুন্দর করে দেখায় দাও একবার পরিষ্কার করে দেখায় দাও জিব্রাইল দেখাইতেছেন দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ দেখে 
আমার নবী দেখতেছেন বেহেস্তের বারিন্দার মধ্যে হজরত ইদ্রিস আদেহি সালাদুসাল্লাম খুব খুশি মনে হাঁটতেছেন জিজ্ঞেস করেন হে ইদ্রিস তুমি বেহেস্তের বারিন্দা দিয়ে এত খুশি হুজুর খুব আরামের জায়গা তো এই জন্য আমি খুব খুশি খুব ভালো লাগে তো বারিন্দায় থাকো কেন ভিতরে ঢুকো ইদ্রিস নবী বলেন হুজুর বেহেস্তের প্রত্যেকটা দরজার মধ্যে লেখা আছে আখিরি নবী উম্মত নিয়ে না আসা পর্যন্ত একটা বেহেস্তের দরজাও খোলা হবে না তা আমরা সেই নবীর উম্মত তো এটা বেহেস্তের বাগানে আসলাম এটা তো কোনো ব্যাপারই না আজকে কে হবেন এই বেহেস্তি মেহমান ওই মায়ের সন্তানেরা হতে পারবে যে মা আপনি আমি পেটে থাকতে মা একদিন রাত্রে দুরু শরীফ পড়ছিল মা একদিন কোরআন শরীফ পড়ছিল মা এক ওয়াক্ত হইল নামাজ পড়ছিল ওই তাসির যে সন্তানদের গায়ে তারা আজকে এই বাগানে বেহেস্তি মেহমান হবেন দেখবেন এখন তো পুরাপুরি মজলিস পুরাপুরি আপনারা এই মাহাফিল বরপুর হয় নাই কিছুক্ষণ পরে দেখবেন বাসা বাড়ির থেকে লোকজন আইসা বীর করবে কেন ওই যে মায়ের দুরুদের তাসির কোরআন তালাওয়াতের তাসির নামাজের তাসিরটা যেন ধাক্কা দিবে আর বাসায় বাড়িতে দোকানে থাকতে পারবে না বেহেস্তের বাগান এসে বেহেস্তি মেহমান হয়ে যাবে কেন এ দরজাটা একমাত্র খোলা থাকে আখিরি নবীর উম্মতের জন্য কোনো নবীর আসলের উম্মতের জন্য জান্নাতের টিকিট বিক্রি হয় না জান্নাতের টিকিট অ্যাডভান্স কাটে না দেওয়া হয় না কিন্তু আখিরি নবীর উম্মতের দশ জনের জন্য দশটা টিকিট আমার আল্লাহ অ্যাডভান্স কাইটা দুনিয়াতে পাঠাইয়ে দিছে বলবেন হুজুর সেই কাউন্টার কি বন্ধ হয়ে গেছে আমি বলবো না কাউন্টার বন্ধ হয় নাই এখনো কাউন্টার খোলা আছে একটা টিকেট ইচ্ছে করলে আপনিও জান্নাতের কাটতে পারেন কিভাবে কাটবেন এটা আলোচনার পরে আসতেছে ইনশাআল্লাহ কে বলেন এটুক সময় দিয়ে হুসাইনের মহাব্বতে আপনারা এই মাহাফিলে বসে থাকতে রাজি আছেন তো তাহলে আসুন আগে বাড়ি আমরা যারা এখানে এই পর্যন্ত ধৈর্যের সহিত বসে বসে হুসাইনের মহব্বতের সময় দিচ্ছি এবং কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনব আমরা এখানে বসেছি যে আল্লাহ নেক্কার মায়ের সন্তান করে হুসাইনের মহব্বত আমাদের অন্তরে দিয়ে নবীর প্রেম আর ভালোবাসার পাখা দিয়ে উড়ে উড়ে এখানে আসার তফিক দিলেন ধৈর্যের সহিত বসে থাকার জন্য কবুল করলেন সে আল্লাহর শুকুর আদায় করে সকলে একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আখিরি নবীর উম্মতের আওয়াজ হলো না এর চেয়ে বড় আওয়াজ তো মুসা নবীর উম্মতেরই দিত তুমি কি বলেন আমাদের নবী কি বড় না ছোট কত বড় হবে বলেন তো অনেক বললে কতটুকু বলবেন অনেক না আকাশ পর্যন্ত বলবেন আকাশের পরে কি আমার নবী নাই আল্লাহ বলছেন যেখানে আমি রাবুল আলমিন সেখানে আমার নবীর আহমদ আল্লিল তা আমি আল্লাহ যেখানে আমার রাসুলও সেখানে তাহলে কত বড় আল্লাহ বলেন আমার নবী যে কত বড় এটা আমি আল্লাহই জানি আর আর কেউ জানে না আজকে ওই নবীর উম্মতেরা শুকুর আদায় করবে এটা তো আওয়াজটা একটু গর্জিয়াস একটু গর্জিয়াস করে বলুন তো যে আমরা বড় নবীর উম্মত জোরে বলুন আবার আলহামদুলিল্লাহ আগের চেয়ে একটু বাড়ছে কি না আওয়াজ তাহলে বোঝা গেল শক্তি আছে ঠিকই নাই খালি বুঝ বুঝি না আমরা যে কেমন নবীর উম্মত আসুন আগে বাড়ি আমরা যারা শুকুর আদায় করেছি আলহামদুলিল্লাহ বলে বলুন তো শুকুর আদায় করেছি কার আর একটু জোরে বলুন কার এখন আল্লাহ আরো সে বসে ফেরস্তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছেন ফেরস্তারা কতগুলো মানুষ আমাকে আল্লাহ বললো এটা কোন দিকে রে আল্লাহ কি দেখে না কোন দিকে অনেক সময় দেখাও জিগায় মুসা নবীর হাতে লাঠি আল্লাহ জিগায় আমার তিলকা বি আমি নিকে আ মুসা হে মুসা তোর হাতে কি আচ্ছা মুসা যদি কইতো তুমি দেহ না আমার হাতে কি তাহলে কথাটা কি অযৌক্তিক হইতো অনেক সময় দেখাও জিগায় দেখেন না আপনাদের তরকারি বাজার কাঁচা বাজারে অনেক সময় দেখবেন চাচা বুড়া মানুষ তো মাছ তরকারি কিনে চাচা তরকারি কিনে বাজারতে খালি বাহির হয়েছে এই রাস্তা দিয়ে আর ভাতিজা ঢুকতেছে খালি বেগে বেগ ভর্তি বাজার দেখবেন জিগায় চাচা কাঁচা বাজারতে আইলেন কর্ণফুলি মার্কেট সংলগ্ন কাঁচা বাজার সমবায় সমিতি তোমার নবীর আশেক হুসাইনের পাগল লোকেরা মাহফিলের আয়োজন করছে তো ওই মাহফিলে বসে লোকগুলি তোমাকে আল্লাহ বলেছে আল্লাহ বলেন শোন তোরা না একদিন বলছিলে 
এই লোকগুলি আমাকে আল্লাহ বলবে না কিন্তু এখন তো তারা আমার আল্লাহ বলল তোরা তো একদিন আদম জাতি সৃষ্টি লগ্নে বলেছিলে তারা আমাকে ডাকবে না কিন্তু আজকে যে তারা আমার আল্লাহ বলে ডাক দিল কি এখন কি ফেরেস্তারা কেমন হলো আমার কাছে যে কত ভালো লাগতেছে জানোস আল্লাহ এখন বলতেছে আল্লাহ আমার বান্দারা আমার আল্লাহ বলছে আমার কাছে কত ভালো লাগছে জানোস বাস্তব আসুন যেমন মনে করুন আপনাদের কর্ণফুলি এলাকা আপনাদের চট্টগ্রাম এলাকার কোনো এক মা একটা মাত্র ছেলে পঁচিশ বছর বয়স ছেলেটা মাকে কোনোদিন মা বলে ডাক দেয় না মার কথাটাই শুনতে পারে না মার চেহারাটাই দেখতে পারে না আচ্ছা এরকম আচার আচরণ যদি কোনো সন্তান মায়ের সাথে করে বলুন তো মার মনে ব্যথা আছে কি না আচ্ছা আজকে মাহফিল থেকে যদি বাড়িতে যায় ডাক মারে মা মা এতদিন আমি বুঝতে পারি নাই মা 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 গো মা দরদি মা আচ্ছা এই ডাকগুলি পঁচিশ বছর পরে যদি কোনো সন্তান মারে দেয় বলুন তো মা খুশি হবে না বেজার হবে মা দেখবেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আশপুরুষ মহিলাদেরকে বলবেন খালাম মা চাচি আম্মা আপা শুনছ আজকে পঁচিশ বছর পরে আমার পোলাটা কেমনে যে আমার আজকে মা কইয়া ডাকলো এই ডাকটা শোনার পরে আমার কলিজাটা একবারে ঠান্ডা এমন কি পঁচিশ বছরের ব্যথা এক ডাকে দূর হয়ে গেছে আমার আল্লাহ বলেন पचिस बसर बुझीना तिर बसर बुझीना एक बसर बुझीना सत्तर आशी बुझीना हजुर পাইছি কিনা এটা বুঝবো কিভাবে ওই সাহেব বুঝবেন কিভাবে বোঝাইতে চাচ্ছি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন মিথ্যা কথা কয়েন না এখন যারা বসে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন আচ্ছা বসে আছেন আর দাঁড়িয়ে আছেন আপনাদের কি এখন ভালো লাগে না খারাপ লাগে যাদের ভালো লাগে আপনি নিশ্চিত হন আপনার গুণাগুলি মাফ হয়ে গেছে হয়তো দুই চারজন এরকম থাকতেও পারেন ভালো লাগে না আমি বলবো তাহলে আপনি মাপ পান নাই আপনি বেজাল হুজুর কি করবো বাসায় যা মোগা অনুরোধ করবো যাই না আখিরি মনাজাত পর্যন্ত বসেন আখিরি মনাজাতের সকলের সাথে হাত বাড়াইলে হয়তো আল্লাহ কথা বলতেও পারে ফেরস তারা আই লোকগুলি তো গেল না রে সকলের সাথে বেরিয়েছে আবার দুইটা হাতও বাড়াইছে এতক্ষণ যখন বইসে হাত বাড়াইছে যা আর সকলের মাপ দিলাম এই দুই চারজন আর খালি দেওয়া লাভ নাই সকলের ফাঁকে ফুঁকি দেওয়া যা যাক কি বলেন কাঁচা বাজার থেকে আপনারা আলু কিনেন তরি তরকারি কিনেন বেগুন কিনেন মাঝে মাঝে ভালো বেগুনের সাথে এই পোকা খাওয়া বেগুন যায় না যায় না আরে ভালো বাগুনের সাথে যদি পোকা খাওয়া বেগুন যাইতে পারে আল্লাহ কি দুই চারজন বেজাল সকলের সাথে এক দামে দিতে পারে না কিন্তু কখন পারে এটা পরিবেশে আসতে হবে পাড়ার জায়গায় যাইতে হবে আজকে মাহাফিলে যারা আসছেন আল্লাহ বলতেছেন একটা ডাক দিলে বান্দা আমি তা তোদেরকে মাফ করে দিলাম ফেরেস্তারা বলেন খোদা গো এক ডাকে মাফ করে দিলেন এদেরকে অন্য নবী রাসুলের উম্মতেরা তো এভাবে মাফ পায় নাই আল্লাহ বলেন ফেরেস্তারা শুন আমার এই নবী এই নবী এই উম্মতের জন্য কত কান্দাজে কাঁদছে মা আয়সা সিদ্ধি করা দিয়ে হুতায়লান হ্যাঁ বলেন আমি একদিন দেখি গভীর জনিতে আল্লাহর বন্ধু বিছানার মধ্যে বসে বসে দুইটা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান প্রশ্ন করলাম ইয়ার সুল আল্লাহ এইভাবে কানতেছেন গভীর রাত্রে দুঃখটা কিসের জানতে চাই এটা খেজুর পাতার চাটাই বিছানার মধ্যে হুজুর গো এই খেজুর পাতার চাটার মধ্যে শুয়ে ঘুমাইতে বুঝি কষ্ট হয় আমার নবী বলেন 
আয়সারে না না সেই জন্য নয় তাহলে কেন কান্দেন বুঝতে পারতেছি না আয়সা বলেন আমি মাথার বালিশটার মধ্যে হাত দিয়ে দেখলাম বালিশটা শুধুমাত্র একটা চামড়ার ব্যাগ তোলা নাই ফর্ম নাই কিছু খেজুর পাতা ভিতরে ছিল খেজুর পাতার বালিশ বড় শক্ত মন বলে গো এই বালিশে মাথা দিয়ে গোমাইতে বুঝি কষ্ট হয় আল্লাহ নবী বলেন আয়সা রে না না তাও না হজুর তাহলে কেন কান্দেন বুঝতে পারতেছি না ছোটকাল থেকে মাহারা হয়ে গেছেন মায়ের ব্যথাই বুঝি কান্দেন না না তাও না হজুর গো এবার বুঝেছি জীবনে কোনোদিন বাবার মুখ দেখেন নাই এতিম হয়ে দুনিয়ার জমিনে আসছেন বাবার কথা বুঝি মনে হয়ে গেছে আমার নবী বলেন আয়সা রে না তাও না বিছানার জন্য নয় বালিশের জন্য নয় মায়ের তোমার উম্মতের বেলায় যদি আমি একটু সুযোগ আমি পাই আমি আল্লাহ তোমার উম্মতের মাফ করে দিব আরে দয়াল নবী প্রেমের জগতে আমার দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে না হাসর দিনে উম্মত বিনে হাসর দিনে উম্মত বিনে যাবে না নবী জিবে হেসতে দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে না জগতে আমার দয়াল নবী প্রেমের আর আসবে না তেষট্টি সাল জিন্দগি কাছে বলে উম্মেতি তেষট্টি সাল জিন্দগি কাছে বলে উম্মেতি এখনো কান্দে শুয়ে মদিনাতে নবী এখনো কান্দে শুয়ে মদিনাতে দয়াল নবী প্রেমের সবি আর আসবে না জগতে আমার দয়াল পাগল পাগল হইতেন কিভাবে গুনাটা মাফ নিব কিভাবে মাফ নিব আর আমার আল্লাহ সব সময় ব্যস্ত থাকেন আখেরি নবীর উম্মতের গুনা কিভাবে মাফ দিব জোরে জোরে কি যে আমাদের ভাগ্য বরকটটা হলো আখেরি নবী শেষ নবী উম্মতের কান্ডারি নবী শুধু নবী নিজেই নয় নবী উম্মতের নাজাতের জন্য দুইটা কলি যা টুকরা আদরে নাতি দয়কে পর্যন্ত উম্মতের নামে কোরবানি শুধু নাতি দয় নয় নবীর কলি যার টুকরা নয়নের মনি যাকে নবী সব সময় মা মা কয়ে ডাকতেন ফাতেমা পর্যন্ত নবীর উম্মতের জন্য আমাদের জন্য নিজের সকল নেকি দান করে দিলেন আজকে তাদের স্মরণে কিছু করা যায় না এই ফতুয়া হেই ফতুয়া বেদাত ফেদাত এই নেতা হেই নেতার দিবস পালন হয় স্মরণ করা হয় বেদাত হয় না যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা জান্নাতে যাব যাদের জীবনের নেকি রোজগারের বিনিময়ে আমরা জান্নাত পাব আজকে তাদের স্মরণে কিছু করতে মুসলমানের আসতে চায় না আসুন সামনে বাড়ি সময় যদি বেশি হয় কষ্ট হবে আপনাদের এই রাস্তায় সময় দিতে হবে শিখতে হবে না হয়তো বুশের মায়ের আরো খাবেন কারণ কথা আছে ইসলাম জিন্দা হতা হে হার কারবালা কি বাদ কারবালার রক্তে ইমানের গাছের গুড়াই পানি দেওয়া হয়েছিল কারবালার রক্তে ইমানের পাওয়ার বেড়েছিল আজকে রক্তের প্রতিদান রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা আসি না বিদায় আজকে মুসলমান নিস্তেজ বিজাতিদের হাতে মায়ের খাইতে হচ্ছে আবার যদি কারবালার রক্ত যদি বিশ্ব জুড়ে সিটকে পড়ে ইনশাল্লাহ মুসলমানদের বিজয়ের পতাকা আবার উড়বে কিন্তু একটু সময় দিতে হবে আসেন তো হুসাইনের পক্ষে আপনারা যদি থাকেন হুসাইনের পক্ষে ফুলসি রাতের গাটে হুসাইন দাঁড়িয়ে থাকবে আপনাদের পক্ষে এই নেতা আর পাইতেন না
কত নেতা নেত্রীর পিছে আমরা ঘুরি বেউপাই দেখলে নেতা নেত্রী তিন তালায় গুলি খাইয়া মরলে আমরা মরি জানালার ফাঁকে তা দেখে কয়জন মরছে আরে এমন দরদি নবীর পক্ষে আসতে রাজি হয় না আমার নবী দুনিয়ার থেকে বিদায় হবেন আল্লাহ বলতেছেন জিব্রাহিল আমার বন্ধুকে প্রস্তাব করো আমার নবীর দেহ মুবারক আমার আরশের ডাইন পাশে রাখবো রাসুল বলেন না সিদরাতুল মুনতাহে রাখবো রাসুল বলেন না জান্নাতুল ফির দাউসে রাখবো রাসুল বলেন না একটাও মানি না আমরা আল্লাহ বলেন তিনটা কথা বললাম বন্ধু একটা রাখলেন না আপনার কি কথা আমি আল্লাহ রাখব রাসুল বলেন আমার সমস্ত পৃথিবীর উম্মতের ব্যথা বুকে নিয়ে সোনার মদিনার মাটিতে শুয়ে থাকতে আসুন রাস্তা খুঁজে বের করি কোন রাস্তায় গেলে আমাদের বিজয় হবে দুনিয়া ও আখরাতে আমাদের বিজয়ের পতাকা উড়বে একটু লম্বা হইলেও সময় দিতে রাজি আছেন না এইরকম রাত্র আর কয়টা এই দেশে থাকবেন কেউ কি বলতে পারেন আজকে এখানে এমন হতে পারে কালকে এমন সময় কবরে হয়তো কিছু বিজ্ঞান মার্খার যুবক বলবেন হজুর কন কি আমরা কালকে কবরে যাব আমার দাদাই তো হন মরে নাই দাদার পরে বাবাই মরব সিরিয়ালে যাবো নাকি কি বলে এরকম কি আশা কেউ করতে পারেন মানে বাস্তবে যদি বুঝতে চান আমার বাড়িতে যেতে হয় আমার বড় ভাই আম্মা আব্বা জীবিত বড় ভাই পাঁচটা বাচ্চা ছোট ছোট পাঁচটা বাচ্চা ফেলে হঠাৎ স্টুক করলেন ধরে টানতেছি হসপিটাল নিব আমার চিল্লানি শুনে ভাই চক্ষু দুইটা খুইলে আমার দিকে একটু তাকাইছে চোখের পানি সাইরা চোখটা বন্ধ ঠোঁট দুইটা কাঁপতেছে কি যেন বলতো বাচ্চাদের জন্য কিন্তু অবশেষে ঠোঁট দুইটা কাঁপাও বন্ধ হয়ে গেল কিছু বলতে পারলেন না হঠাৎ দেখি আমার হাতের মধ্যে মাথাটা সাইরা দিছে বাচ্চাগুলো এতিম চার দিন পাঁচ দিন পর পর বাড়িতে গেলে আবার ছেলেটা দেখলে দৌড়ায় আসে আব্বু আসতেছে আবার ছোটো ছোটো ভাতিজাগুলো দৌড়ায় আসে সামনে আইসা চোখের পানিগুলো ছেড়ে ছেড়ে জিগায় কাকা কাকা গো আমরার আব্বু কি আর কোনো দিন আইতো না হম সব মুসাফির হ্যাঁ ঠিকানা কুই আগে রোয়ানা হ্যাঁ কই পিছে রোয়ানা আমরা কেউ এই দেশের বাসিন্দা নয় দোকানদারি করতে পারবো দোকান থাকবে মার্কেট থাকবে দোকানদার থাকবে না আমরা সকলে দেশের মেহমান একদিন এই দেশ এই মার্কেট এই দেশ ছাড়তে হবে এই পোশাক খুলতে হবে সাদা পোশাক পড়তেই হবে কবর দেশে যাইতে তার আগে আসুন একটু সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেছেন যদি একটু বেশিও লাগে এই মাহফিলের বরকত নেওয়ার জন্য একটু সময়টুকু দিতে আপনারা রাজি আছেন না যে কে কে রাজি একটু হাত তুলে দেখান তো দেখি মা মাসালিয়ানা <laughs> যদি যাইতাম সোনার মদিনা বলতেছিলাম 
আমরা আমরা এমন এক নবীর উম্মত হয়েছি যে নবীর উম্মতে এক দাগ দিলে আমার আল্লাহ মাফ করে দেয় আল্লাহ বলেন বন্ধু খো তুমি এত কষ্ট করেছো উম্মতের জন্য এই জন্য আমি আল্লাহ তোমার উম্মতকে মাপের জন্য সুযোগ খুঁজি অন্য অন্য নবীর আসলের উম্মতরা নিজেরা সুযোগ খুঁজতো কিভাবে গুনা মাফ নেব আমার আল্লাহ আমরা আখিরি নবীর উম্মত বলে আল্লাহ সুযোগ খুঁজে কিভাবে আমরা মাপ দেব একটু সুযোগ পাইলেই আল্লাহ বলেন মাফ ফেরেস্তারা বলেন আল্লাহ খুশির কথা আপনি এত সহজে মাপ দেন আচ্ছা তারা যে আপনার শুকুর আদায় করলো আলহামদুলিল্লাহ বলে এর বিনিময় কি দিবেন আল্লাহ বলেন দেব তো শেষ করি নাই দেব কি দিবেন এখন ফেরেস্তারা বলছে কি দিবেন আল্লাহ বলেন শোনো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজকে এই মাহফিলে বসে যারা আমার শুকুর আদায় করেছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত আমি তাদেরকে দিয়ে দিলাম বাজেট হলো আপনাদের জন্য অসংখ্য অগণিত নিয়ামত এটা লেখার জন্য দুইজন ফেরেস্ত আছে কিনা তারা জানি কই থাকে দুই কাঁধে কি এখনো আছে সবসময় থাকে যখন আমরা যখন মিথ্যা কথা কই তখনও থাকে যখন অন্যায় করি তখনও থাকে তাহলে আমরা কিভাবে অন্যায় করি ফেরেস্তারা যে আছে কি করতেছি কাদের মধ্যে আছে এবং কে কি করি সবগুলি লেখতেছে নাকি আবার ভাবেন অন্যায় করেন সময় ফেরেস তারা থাকে না আমাদের এলাকায় ঘটনা ঘটছিল এক বছর গরিব মানুষ বিয়ে করছে বুঝাইছে কূপ এই সেই কূপ বড় লোক বিয়ে করে বিবি সাপ বাড়িতে আনার ছয় মাস পর্যন্ত একটা মাছ কি না বিবিরে খাওয়াইতে পারে নাই গুস্ত তো বলতেই না ছয় মাস পরে বিবি একদিন দুঃখ করে বলতেছেন কই বিয়ে দিল ছয় মাসের মধ্যে একটা মাছ খাইতে পারলাম না আলুর বর তো আর কত খামু ছেলেও আফসুস করতেছে হায় তোমাকে বিয়ে করার আগে প্রত্যেক দিন বড় বড় মাছ এবং মুরুগ গরুর গুস্ত খাইতাম কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার পর একদিনও আর আনতে পারি না খিজে কপাল চাচি আবার শুইনা ফেলাইছি চাচি কই কি ক্যারামত আলি ওই তুই কোন দিন গুস্ত আর মাছ আনছিলি কয় চাচি যেদিন মাছ আনছিলাম তুমি বাড়ি ছিল না আপনি মাছ আনেন দিন চাচি বাড়ি নাও থাকতে পারে আপনি কিন্তু ভাববেন না আপনি অন্যায় করেন সময় ফেরেস তারা কাঁধে থাকে না এটা কিন্তু ভাববেন না ফেরেস তারা বলেন খো দেখো হ্যাঁ বাজেট তো দিলেন আমরা তো লেখবো হ্যাঁ লেখো বাজেট তো বুঝতে পারতেছি না আপনি অসংখ্য অগণিত বাজেট দিলেন যার মধ্যে সংখ্যা নাই গণনা নাই আমরা লেখবো কি আল্লাহ বলেন মিয়ানে আসে কে মাসু কে রমজিস কি রমান কাতি বিন রাহাম খবর নিস জুড়ে জুড়ে কর আজকের এই মাহফিলের আমার এই বান্দাদের সাথে আমি আল্লাহর এমন একটা মহব্বতের খেলা শুরু হয়ে গেছে আজকের এই মাহফিলের বাজেটের খবর কি রমান কাতি বিন জানবে না সীমানা শেষ জিবরেল কই কেন আমরা টেনশনে আসি ঘরে তরার কি টেনশন আমি তো সর্দার হইয়া তরার চেয়ে বেশি টেনশন কেন কেন আরে আমিও তো এই বিপদে আছি কেমন একটা রাত্র আখির নবীর উম্মতের বাজেট যার নাম লাইলাতুল কদর এটার বরকত হলো এক হাজার মাসের চাইতে বেশি আরে আমি তো এক হাজার পর্যন্ত জানি জিব্রাহিল নেতা হইয়া এক হাজারের পরে যে বেশি এটা যে কত বেশি আমি জিব্রাহিল জানি না কিছু কথা বলেন যে কথা সকলের সাথে কয় না এমনকি জিবরেলের সাথেও কয় না এই আশেক মাসুকের মহব্বতের বান্দা কারা আল্লাহর অলি যারা আল্লাহর বন্ধু অলি শব্দের অর্থ হলো বন্ধু বলুন অলি শব্দের অর্থ 
অনেক সময় বন্ধুর সাথে কত কথা আছে যেটা মজলিসে বলা যায় না কিন্তু বন্ধুর সাথে বন্ধু ডাই কেন এক হয় মার্কেটে কথা বলার ইচ্ছা ছিল কয় দোস্ত এখানে বলা যাবে না বাড়িতে যায় কমু বাড়িতে যায় ওদের মানুষের বি তখন কি করে দিগায় কানে কানে ঘুমু এই বন্ধুর সাথে বন্ধু কানে কানে কথা কয় আল্লাহর অলি যারা এমন কিছু কথা আছে যে এই কথার খবর জিব্রাহিল জানে না সূর্য মাথার মগ সূর্যের তাপে গলে গলে নাকে দিয়ে কানে দিয়ে মুখে দিয়ে চোখে দিয়ে বাহির হবে পানির জন্য জিব্বা বাহির হয়ে পায়ের নিচে চলে যাবে ওই বিপদের দিন জান্নাতে যাওয়ার জন্য যত নেকি দরকার এর চেয়ে বেশি নেকি সবে কদরের মধ্যে আছে এটা কার কাছে বলবে আল্লাহর বন্ধুদের কাছে কানে কানে ভাই সাহেব কানে কানে যেটা কয় এটা কিন্তু মারফত এটা হলো মারফত আমাদের দেশে গন্ডগোলের কারণ হলো আমাদের দেশের আলেম ওলামারা খারি শরীয়তের লেখাপড়াই করলো শরীয়তের মাদ্রাসায় পড়লো কিন্তু মারফতের মাদ্রাসায় ভর্তি হইল না যতদিন পর্যন্ত শরীয়তের আলেম অর্জন করার পর মারফতের মাদ্রাসায় ভর্তি না হয়েছে এই আলেম দ্বারা সমাজে সুষ্ঠু কোনো কাজ হবে না খালি জগড়া ফাঁসাত মারামারি কাটাকাটি হিংসা বিদ্বেষ পারবে শরীয়তের মাদ্রাসায় লেখাপড়ার শেষে মারফতের মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হবে যারা মারফতের মাদ্রাসার অলি যারা তাদের জীবনে খুলে দেখুন রমজানের আগে ভারত সফর ছিল বেশ কয়েকটা প্রোগ্রাম ছিল ভারতে যাওয়ার পরে একজন বলে হুজুর একটা মজার ঘটনা কি একজন আল্লাহর অলি দেখবেন মাটির উপরে আছে কও কি মাটির উপরে হ্যাঁ জায়গাটা উত্তর প্রদেশ মনে রাখবেন অনেকে কিন্তু এগুলি মানে না বা বাস্তব এটা আমার নিজের দেখা সবাই ঠিকানাটা মনে রাখেন সিএসআরও আর ক্ষতিয়ান সহ বলছি উত্তর প্রদেশ ভারতের উত্তর প্রদেশ জায়গাটার নাম সফিপুর যিনি শুই আছেন মাটির উপরে ওনার নাম সৈয়দেনা আবেদ শাহ রহমতুল্লাহ লাই উনি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন আমি মারা গেলে তারা আমারে গুসুল দিয়া কাফন পরে জানাজা শেষ করে কাফন অবস্থায় মাটির উপরে রেখে দিবি নিচে কিন্তু নিস না খুজুর উপরে কিভাবে থাকবেন কয় হেইটা আমার বন্ধুর সাথে কথা আছে তোরা রাইখে দিস আল্লাহর অলিদের কিছু ক্ষমতা এরকম আছে কিনা বলুন তো বলে হুজুর এগুলি তো শরীয়তে নাই এগুলি নাই এগুলি বোঝা দরকারও নাই কোনো কোনো জিনিস আছে শরীয়ত লাগে না আল্লাহর বন্ধু যেটা এটা মারফতের খেলা চলছে এখানে শরীয়ত ফিট হবে না আর শরীয়ত ছাড়া চলবে হুজুর শরীয়ত ছাড়াও চলবে কিছু জিনিস আছে দলিল ফলিল নাই দলিল ফলিল ছাড়াও কিছু জিনিস চলে কি বলেন মাঝে মাঝে কিছু জায়গা আছে না খাস জায়গা যেটার দলিল নাই যে সমস্ত জায়গার দলিল ফলিল নাই এই জায়গাটার আমরা কি বলি খাস বলি না খাস দলিল ফলিল নাই আল্লাহ বলেন আমার কিছু বন্ধু আছে এটা আমি আল্লাহর খাস এটা লাগে দলিল ফলিল নাই জোরে জোরে কন্যা সুবাহ এই জায়গায় যাইতে হবে তো জিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্দাবাদিন্
जिंदाबाद नबीर सेना जिंदाबाद अमल करो नाम रुजा कायम करो सुनियात अमल करो नाम रुजा कायम जिंदाबाद जिंदाबाद नबीर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद भारतर उत्तर प्रदेश बोल प्रदेश बांगेर मत बड़ बड़ आठाई टा प्रदेश आर मध्य उत्तर प्रदेश घटना आल्ला बंधुर आल्ला कत कि करें जेटार दलिल फलिले दरकार नाई जेमन खास जैगा मालिक हो सरकार बोल खास जगार मालिक के जार दलिल नाईार मालिक हलन सरकार आल्ला जरा दलिल फलिल छाड़ा किचु करते मालिक हईलम आल्ला हेरा बंधु ये दलिल फलिल दरकार नाई ये खास बंदा खास बंदा चादर दिए गुरा रखल जैटार नाम शफीपुर मैंने रखबे उत्तर प्रदेश देखते गलम एक घर मध्य गोटा बंद कर रखे बल्ल खादेम के खुला दिलें जै देखी लाशा शोए रखे चादर दिए घुरा काफन पड़ा अवस्थाएं जिगैल खादेम के कत बस जब लाशा एखे अवस्था खादेम बोलें हजुर आज के तीन सौ बस रही लाशा मटर ऊपर बाजाइता आकाश जमीन हईल सृजन नबीर कारण आकाश जमीन हईल सृजन नबीर कारण से जमीन खेले अल्लाहर अली गणे हई रे से जमीन खेले अल कबुल करो सकाल बोलो दरकार हमारे शेष नबीर उम्मत एर पर तो उम्मत नाई आल्ले हाली ही दरकार नाई इतान जाब पाइटा दिए लाभ जा दरकार नबीजी पर नबी आसबे हिसाब कितब की दरकार आसन ए बरकतमय महाफिले एत माय जे नबीर उम्मत करें से नबीर उम्मत हुए यह बरकतमय महाफिले ए रत पर्त जे आल्ला के कबुल कर लें से आल्ला शुकुर आदाय बनीमयटुकु आल्ला के दिलें एन बाकी आलोचन जारान शरीफ थे हादिस शरीफ थे जा तेलावत करी आसन आलोचन डुकी मोहब्बत और एक दुरुस् शरीफ पुरुण आल्ला Muhammad wala Madallahumma salli Maulana Muhammad wala दयार सागन नबीजी के पाइबा 
কই গেল মদিনারি বালুর নিচে রহমতারি দেও খেলে আল্লাহ সর্বপ্রথম তালাবাদ করেছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন এর মধ্যে ওয়াস করেন আমার রাস্তায় যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না তারা জীবিত তোমরা এটা অনুভব করতে পারো না আরেক জায়গায় বলেন বাল আহিয়াউন এন্ডারব বিহি মিরুজাকুন তোমরা যেমন দুনিয়া থেকে তিন বেলা খাইতেস মাঝে মাঝে টিফিন খাও আমি আমার ওই বান্দাদেরকে কবরে খাওয়াইতেছি টিফিনও খাওয়াই তোমরা চার দোকানের চার পুরি খাও আর আমি জান্নাতের ফল ফলাদি খাওয়াই এটা কোন রাস্তা এটা আমাদের খোঁজা দরকার কেন আবার আল্লাহ বলছে কুল্লু নাফসিন কতুল মাও সকল প্রাণী একদিন মরে যাই বা মরুন যখন লাগবো লন্না ওই রাস্তাটা খুঁজা বাড়ি করি যে রাস্তাটা আল্লাহর রাস্তা বলুন কার রাস্তা আরো যদি কন না আল্লাহ চিনছেন নি আল্লাহ চিনছেন কোন আল্লাহ কন তো এই জাগা জমিন যার এ জাগা জমিন কার না আপনারা মার্কেটের দোকান যারা নিছেন আপনাদের আল্লাহকে তোমাদের কি তিন বছরের কেউ রে পাঁচ বছরের কেউ রে সত্তর বছরের এগ্রিমেন্ট ডকুমেন্ট কইরা তোমাদেরকে ভাড়া দিছি জায়গা জমিন তো এগুলি আমার এইভাবে এই জায়গায় থাইকা বহু মানু বহু ভাড়াটিয়া বদলাইছি কিনা কন তো আল্লাহ কই কেমন পর্যন্ত বদলাবে কিন্তু আমার জায়গা বদলাবে না কারণ এটার মালিক তো আমি ওই আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করতে পারলে ভাগ্যটা কত ভালো এই রাস্তা কিভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন আমার রাস্তাটা হলো আমি যার উচিলাই সব বানাইছি যার প্রেম আর ভালোবাসায় সব করেছি বলুন তো সকল কিছুর সৃষ্টির কারণটাকে এখানে বুঝে শেষ করা যাবে না এক নবীর জন্য এত কিছু একজনের জন্য এত কিছু এটা ব্রেনে আসে না আল্লাহ বলেন আমার এই বন্ধুর ভালোবাসাটা তোদের কাছে থাকতে চায় আমার এই বন্ধুর ভালোবাসা নিয়ে যে রাস্তায় চলছো এটাই হলো আমি আল্লাহর রাস্তা খাতুনে জান্নাতারা জীবনই খুললে পাওয়া যায় ফাতমা একদিন খানে কাবার সামনে যাইয়া দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ খানে কাবার চারিপাশে ঘুরে জিজ্ঞেস করেন খানে কাবারে এত মানুষ তোর কাছে কেন ঘুরে ও লোকেরা তোমরা কেন ঘুরো কি ব্যাপার জানতে চাই আমরা খানে কাবার পাগল হইয়া ঘুরি ও খানে কাবা তোর পাগল হইয়া লোকগুলি ঘুরে তুই কার পাগল খানে কাবা বলেন আমি আমার আল্লাহর পাগল আল্লাহ গো তুমি কার পাগল আল্লাহ বলেন আমি আমার বন্ধুর পাগল যার জন্য কুল কায়নাত বানাইছি জিজ্ঞেস করলে খানে কাবা বলে আল্লাহর পাগল আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন আল্লাহ নাকি তোমার পাগল বাবা আমি জানতে চাই তুমি নবী কার পাগল আমার নবী দুইটা চোখের পানি জোর জোর করে ছেড়ে দিয়ে বলে বাদ মারে আমি আমার উম্মতের পাগল আমার নবী উম্মতের পাগল হইয়া আর একটা ঘটনা ঘটাইলেন হুসাইন কে দিয়া আদিশ্বরী আসছে হুসাইনকে নবীজি এত আদর করতেন হুসাইনকে কুলে নিতেন মাঝে মাঝে হুসাইন নবীজির কুল মুবারকে প্রস্রাব করত রাহমাত আলমিনের কুলে প্রস্রাব এটা কি সাধারণ কথা মিয়া 
প্রস্রাব করে দিছে অনেক সময় ইমাম সাবুজুর কুলও কিন্তু মুতাউল হিসাবের ছেলে কি খান শুরু ছেলে কুলে দিছে ইমাম সাবুজুর তো মুতাউল হিসাবের ছেলে কুলে দেখবেন গরম পানি ছেড়ে দিছে তাই না ইমাম সাহেব দেখবেন কয়েক কামড়া করলে কি বেটা কামড়া করলে কি জোর নামাজ পড়ামো কিভাবে হুজুর কি সে চাচা আপনার পোলা তো সেইরা দিছে গরম পানি এরকম হয়ে যায় অনেক সময় হুসাইন নবীজির কুল মরকে প্রস্রাব করে দিলে নবীজি হাসে হুসাইন এটি করলা হুসাইন হাসে নানার মুখের দিকে চায়া না না কি প্রস্রাব করে দিলা আল্লাহ জিগে বন্ধু গো কি ব্যাপার নানা নাতি দিয়ে বড় খুশি খুশি লাগে আমার রাসুল বলেন প্রভু গো আমার নাতি তো আমার কুলে প্রস্রাব করে দিছে লেগে হাসতেছি ও নাতির প্রস্রাবে বুঝি খুশি লাগলো তো যাও আজ থেকে কেমন পর্যন্ত নানার কুলে নাতির প্রস্রাব সুন্নাতে রাসুল করে দিলাম যাও আমার আল্লাহ যে হুসাইনকে এই ভালোবাসে তাইলে আজকে সেই হুসাইনের ভালোবাসা আমাদের কাছে থাকা দরকার আছে কি না আমাদের ইমানি দায়িত্ব তো এটা শুধু কি তাই আমার নবী একদিন নামাজের শেষ দেয় হুসাইন ছোট তো আমাগরি দিয়ে যাইতে যাইতে যায় নবীজির ঘাড় মুবারকে চৈরা বইছে বইয়া মাথার চুল মুবারকে ধরে মাঝে মাঝে নাচ দেয় সুবাহন রব্বের আলা পাঁচ বার সাত বার নয় বার এগারো বার হুসাইন তো নামতেছে না রাসুল ভাবতেছে না হেরে আমি যদি নাতিরে কাঁদে লইয়া এভাবে সময় নষ্ট করি আল্লাহ যদি আমার জিগায় বন্ধু গো নাতি পায়া বুঝি আমারে বই লাগেস হাতটা উঠাইতেছে কাদের তো নামানোর জন্য আল্লাহ কয় জিবির আমার বন্ধুরে যায় এক হুসাইন যে কাদে বইয়া নাচে এটা আমি আল্লাহর কাছে সুন্দর লাগে আমার বন্ধুরে খবর দে হুসাইন যতক্ষণ ইচ্ছা করে কাদের থেকে না নামবে আমার বন্ধু যেন শেষ দায়ই পড়ে থাকে ट्टाचार्य हट्टाचार्य लेखा उपन्यास नहीं मुसलमान नष्ट हो समाज বাঁচাইতে পারবেন না যতদিন পর্যন্ত হুসাইনের রক্ত মাখা ইতিহাস গুই করে না আনবেন কষ্ট হইতেছে ভাই সাপ কষ্ট হইলেও কারবালায় যাবো কারবালার মুসলমানদের যেন মায়া লাগে না পত্রিকা খুললেই দেখি যুবকদেরকে ধরে হাত পাও বাইদা রাস্তার উপরে ফালাইয়া পিঠের মধ্যে পিন মারতেছে মায়ের কুলের শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায় না একটা মাত্র মাই সন্তান একটা ছেলে আঠারো মাস বয়স পত্রিকায় পাইলাম মার কোলে ফুটফুটে চেহারা মা খুশি কলে যার টুকরা সন্তান খেলতেছে এমন সময় আমেরিকার বাহিনীর গুলিতে মায়ের কুল থেকে বাচ্চার মাতার খুলিটা উইরা গেছে আমি বলবো যে কার বালাই হুসাইনের রক্তে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একদিন জাগরণ হয়েছিল আজকে এই কার বালাই এই রাখের জমিনে যে রক্ত হরণ হচ্ছে এই রক্ত একদিন সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানদের বিজয়ের পতাকা উড়বে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো সকালে বলো না বলতেছিলাম হুসাইনের এই কষ্ট নির্মম ভাবে কার বলাই হত্যার কারণটা কি অথচ যে হুসাইনকে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল এত আদর করতেন শুধু কি তাই শুধু এইটুকুর মধ্যে আলোচনা করলে সারা রাত্রের ব্যাপার যাই না ওদিকে তার কারণটাকে হুসাইন কেন কার বালাই এভাবে রক্ত দিতে হলো কারণটা কি একদিন কত মহব্ব ছিল নানার সাথে একদিন কয় নানা নানা কি কয়টা কথা কমো তুমি জবাব দিবা তো কয় হ দিব তো নানা তোমার দাম বেশি হবে নাকি আমার দাম বেশি হবে হুসাইন কইতেছে নবীজি কয় কয় কি রে হ্যাঁ কয় কি ফাতেমা হুন তো হুসাইন কি কয় দৌড়াইছে ফাতেমা কি কি মা তুমি কথা কয় না তো আমি আমার নানার সাথে কথা কমু তোমার কি কি কয় কয় তোর পোলা জিগা আমার দাম বেশি না হ্যাঁ দাম বেশি ফাতেমা কয় আবু এ কথা কয় না এমন কথা কয় না তোমার নানা রাহমাত আল্লিল আলমিন এখানে এই সমস্ত কথা কয় না আম্মা তুমি যাও তো আমি নানার সাথে কথা কমু তোমার কি আচ্ছা ঠিক আছে কও না না তোমার দাম বেশি না আমার দাম বেশি কয় দাম তো আমার বেশি নবীজি বললেন হুসাইন বলেন না আমার দাম বেশি কিভাবে কিভাবে কমু না না আমার আব্বা কে চিনেন আল্লাহর বাক হজরত আলী রাদি আল্লাহ তারা আপনার আব্বার নাম কন্ত 
কয় আমার আব্বার নাম কইলের কি বু তোমার আব্বার লগে তো আমার আব্বা কুলাই তারতো না তো এলে কিন্তু কইছি আমার দাম বেশি না না আমার মা কে চিনেন খাতুনে জান্নাত ফাতেমা তো জাহরা জান্নাতি মহিলাদের সরদারিনী ফাতেমা আপনার আম্মার নাম কোন তো কয় আমার আম্মার নাম কইলের কি বু তোমার আম্মার লগে তো কুলাই তারতো না কত এলে কিন্তু কইছি আমার দাম বেশি না না আমার নানি কে চিনেন দেখলেন এলাকি তো কিলাম আমার দাম বেশি নানা আমার নানারে চিনেন আমার নানা রহমত সৃষ্টি আপনার নানার নাম কোন তো নবীজি হাসে আর খয় যুক্তিতে তো তুমি রাইট কিন্তু যাদেরকে দিয়া তুমি বাহাদুরি দেখাইতেছ এটা তো সব তো আমারও আমার দিয়া হইতো প্রেম ভালোবাসার আলোচনা সারা রাত করলে শেষ হবে না আজকে কেন গো হুসাইন কার বালাই জীবন আজকে হুসাইনের নানা নাতে নানা নাতির মহব্বতের এই কাহিনী ইতিহাস হয়ে যায় ইরাকের জমিন থেকে একটা লোক যার নাম আহম্মদ রেফাই বাগদাদ থেকে যাইয়া মদিনা যাইয়া নবীর রোজার পাশে যাইয়া ডাকে আল্লাহর বন্ধু গো মনে বড় আশা নিয়ে আসছি আপনার সাথে দুটো কথা বলবো কিন্তু কোনো কথা তো রোজার থেকে আসতেছে না আহম্মদ রেফাই বলেন বুঝিছি নানা নাতি যে প্রেম ভালোবাসা ছিল আমি আহম্মদ রেফাই আজকে নাতি হব তোমাকে নানা বানাবো আমি হুসাইন হব হুসাইনের ভূমিকা নিয়ে হুসাইনের মতো নানা নানা বলে ডাকবো আমি দেখবো হুসাইনের জন্য নি তোমার মায়া আছে পঁচিশ হাজার হাজি সাহেব চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে এখন রৌজা পাকের চারপাশে রডের গেরাও করা তখন গেরাও ছিল না হাজি সাহেবরা দাঁড়িয়ে আছে আহম্মদ রেফাই নবীর রৌজার চারপাশে ঘুরে আর ডাকে নানা গো ও না না আমি তোমার হুসাইন ও না না আমি তোমার হুসাইন ও না না আমি তোমার হুসাইন হুসাইনের জন্য কি তোমার মায়া হয় না আমি হুসাইন তোমার সাথে দেখা না করে এই মদিনা সারবো না ইতিহাস বলেন এইভাবে যখন ডাকতেছে রৌজা খান ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মোদি নাই বলুন ছেড়ে দে নৌকা মাঝি অন্তরে তে কাবা নয়নে মোদি না অন্তরে তে কাবা নয়নে মোদি না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মোদি না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি আল্লাহ নামের পাল তুলিয়া নবীর নামের নাও বাসাইয়া কন্যা আল্লাহ নামের পাল তু নবী নামের নাও বাসাইয়া প্রেম সাগরে গুরুতে আছি তুলে নাও না প্রেম সাগরে গুরুতে আছি তুলে নাও না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মোদি না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি অন্তরে তে কাবা নয়নে মোদি না অন্তরে তে কাবা নয়নে মোদি না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মোদি না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি এই প্রেমের মোদি না দেখা দরকার আছে কিনা বলুন তো বলতে ছিলাম যে হুসাইন কে তার কারণটা হলো গো কারণটা কি খুঁজে বের করতে গেলে আমার নবীর জীবনে খুঁজতে হয় মায়সা সিদ্ধ করা দিয়ে আল্লাহ তালহা বলেন একদিন আমার নবী গুমের গড় থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন আমি খুঁজে পাই না রাত্র গভীর আমার নবী 
ঘুমিয়ে ছিলেন এমন সময় জিব্রাহিল এসে ডাক দিলেন ইয়ারা সুলাল্লাহ আপনি তো উম্মতের কান্দারি নবী আপনি তো উম্মতের দরদি নবী এইভাবে ঘুমিয়ে আছেন উম্মতের জন্য কি না জাতের কান্না কাঁদবেন না এই ডাক শুনে আমার নবী ঘুম থেকে উঠে কারো কাছে কয় না আপনার আমার মায়াই গো পাগল পাগল হইয়া বেরিয়ে যায় দুই তিন পাহাড় পার হইয়া নির্বিলি পাহাড়ের চিপায় বাবলা কাটার জংলার ভিতরে পড়ে আমার নবী শেষ দায় পরে কান্দে মসজিদের নবীতে আজান হয়ে যায় ফজরের নামাজের সময় হয়ে যায় সাহাবিরা বসে আছে আল্লাহর বন্ধু আসবে নামাজ পড়াবে মন ভরে নামাজ পড়ব কিন্তু নামাজের সময় কাঁচা কাচি রাসুল আসতেছে না হুজরাই খবর পাঠাইলেন মা ঈশা সিদ্ধ করি আল্লাহ তালানহা বলেন রাসুল তো হুজরাই নাই মনে হয় মসজিদে মুসল্লিরা বলেন মসজিদে নাই মনে হয় হুজরাই তালাশ করে দেখে হুজরায়ও নাই মসজিদেও না পাগল পাগল হয়ে যায় কোথায় গেল আল্লাহর বন্ধু মা ঈশা কাল কোন বেইমানের আলী আবার রাসুল ধরে নিয়ে গেছে মুসল্লিরা কান্দে কোন বেইমানেরা মুনা ফেকেরা নিয়ে রাসুলকে ধরে নিয়ে গেছে সকাল থেকে সন্ধান শুরু করে দেয় পাগল পাগল হইয়া সাহাবিরা ঘুরতেছে কোথায় গো রাসুলকে পাওয়া যাবে বিকাল হয়ে যায় রাসুলের খুঁজ পাওয়া যায় না সন্ধ্যা হয়ে যায় রাসুলের খুঁজ পাওয়া যায় না মহিলারা রান্না বাড়া বন্ধ করে দিয়েছে অমা বোনেরা আমার নবীকে মদিনার মহিলারা কত ভালোবাসত রান্নাঘরের চুলার মধ্যে পানি দিয়ে আগুন নিবায় দেয় রান্না বাড়া করিস না রাসুলের খুঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আর চুলায় আগুন জ্বলবে না স্তনের মধ্যে মুখ লাগায় না মার মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চোখের পানি ছাড়ে ঠোঁট দুইটা নারে এ কথাই যেন বলতে চাই মা জানতে চাই দুধ খাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুলের খবর না দিবা ততক্ষণ পর্যন্ত মার স্তনে মুখ লাগাইব না এইভাবে একদিন দুই দিন পার হইয়া তিন দিন পার হইয়া বিকালবেলা আবু বখর উমর পাগল পাগল হইয়া ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের নিচ দিয়ে যায় আর গুনগুনায়া কান্দে এমন সময় দেখে কিছু রাখাল বেড়া বকরি দুম্বা নিয়ে মনের দুঃখ লইয়া পাহাড় সারে আবু বকর জিগায় রাখাল রে আমরা তো রাসুলের দুঃখে গুড়ি আর কান্দি তোরা কোন দুঃখে পাহাড় সেরে চলে যাস এ রাখাল রা আমাদের দুঃখীর খবর টুকু তোরা জানোস নি কি দুঃখ তোমাদের আজকে তিন দিন পার তোমার দিদার মনের গুচি বেজালায় মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালায় মোহাম্মদ পিয়ারা নবী নবীদের নবী তুমি খোদারি পেয়ারা তুমি নবীদের নবী তুমি খোদারি পেয়ারা তুমি তোমারই প্রেমে তে মোরা পড়িব মালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালায়া মোহাম্মদ পিয়ারা পাইব যারা নবীজির দিদার হবে তারা সরে পার পাইব যারা নবীজির দিদার হবে তারা সরে পার দয়া করে দেখা দিয়ে দূর কর জ্বালা হাই রে দয়া করে দেখা দিয়ে দূর কর জ্বালা ইয়া মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালায় মোহাম্মদ পিয়ারা নবী
তোফা জলের বাবো না নবিসার হব না তোফা জলের বাবো না নবিসার হব না নবীর আসে কি পার হইবে হাসরের বেলা মোহাম্মদ পিয়ারা নবী এসো নিরালা মোহাম্মদ পিয়ারা নবী ওই সব কষ্ট হইতেছে আপনাদের বলতে ছিলাম আবু বকর একটা চিৎকার মেরে ডাক দেন উমর রে এবার বুঝেছি এই কান্দা যিনি কান্দে আমাদের রাসুল ছাড়া কেউ না যার দিকে তাকাইয়া বেড়া বকরি দুম্বা কান্দে রে রাহমাত আল্লিল আলমিন ছাড়া কেউ হবে না फिर जब ना দুইজন মিলে পাগল পাগল হইয়া দৌড়া যায় যাইয়া দেখে রে আমার নবী এখনো শেষ দেয় পরে আপনার আমার জন্য নবী কান আপনার উম্মতের জন্য দান করে দিলা আমার নবী মাতা উঠাই না লম্বা ঘটনা উমর বলেন হুজুর আমি উমরের নেকি টুকুন দান করে দিলাম আমার নবী আবু বকর উমর চিনে না আপনার আমার জন্য খান্দে আজকে সেই নবীর ভালোবাসা আমাদের কাছে না सामने नबीजे भलोबासा पाए खराब लगता से দুজনে মিলে পরামর্শ করে আবু বকর কীভাবে রাসুলকে মদিনায় নিব মদিনা তো হাহাকার মদিনা এতিম হয়ে গেছে আবু বকর বলেন ওমর কীভাবে নিব বুঝতে পারতেছি না ওমর বলেন আমি একটা ঘটনা বলতে পারি কি ঘটনা আমি একদিন দেখেছি মসজিদের নববীর মধ্যে রাসুল বারিন্দার মধ্যে বসা ছিলেন বলেছে না না নানা গো আমরা দুই বাইকে একটা গোড়া কিনা দিবেন নি আমি দাঁড়ায় দাঁড়ে শুনছি দেখছি রাসুল বলেন টাকা নাই নানা গো টাকা যদি না থাকে গোড়া যদি কিনা না দেন আপনি কিছুক্ষণের জন্য গোড়া হয়ে যান আমরা দুই ভাই আপনার পিঠে সোয়ার হব যে নবীর সিলাই সব এই নবীরে গোড়া বানাইতেছে মিয়া এটা কেমন আদরের নাতি না না আমরা দুই ভাই আপনার পিঠের উপর সোয়ার হব ওমর বলেন আবু বকর রে আমি দেখেছি নবীজি মসজিদের নববীর বারিন্দার মধ্যে দুইটা হাত নিচে দিয়ে হামা করে দিয়ে গোড়ার অভিনয় করেছে আর হাসাইন হুসাইন পিঠের উপর বসেছে আমার নবী দুই ভাইকে পিঠে লইয়া একবার মসজিদের নববীর উত্তর দিকে যায় আবার দক্ষিণ দিকে আবার মাঝে মাঝে জিগায় হাসাইন রে হুসাইন রে গোড়ার স্বাদ মিটছে দুই ভাই মিলে ডাকি না না গো আমার মহল বলে যে নাতিদেরকে খুশি করার জন্য আল্লাহর বন্ধু গুড়ার মতো ডাক দিয়েছে রে ওই হাসাইন হুসাইন যদি আইসা না না কইয়া ডাক মারে আমার মন বলে আমার নবী মাথা উঠাইবে চলো চলো ঠিক আছে চলো যাই যাইতে 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 বাড়ির কাছে কাছে যাই ডাক দিলেন আলী আলী কোথায় আলি আলি গো তুমি কোথায় গো আলী আলী দুইটা চোখের পানি নিয়ে বেরিয়ে আসছে আলি আর কানতে হবে না রে রাসুলের খবর পাইছি রে চল রাসুলকে আনার ব্যবস্থা করি হজরতে আলী বলেন কি এইভাবে ব্যবস্থা করা যায় আমি আবু বখর তামাম জিন্দিগির নাকি দিলাম 
উমর বলে না আমার নেকি দিলাম নবী মাথা ওঠায় না উম্মতের মায়ায় আমার নবী কান্দে আলিরে একটা ঘটনা আমাদের মনে হয় হাসাইন হুসাইন যেইভাবে ডাক দিলে নবী খুশি হতেন ওই হাসাইন হুসাইনের ডাক ছাড়া নবী মাথা উঠাইবে না ঘরের ভিতর খবর দিলেন ফাতেমা গো আমার হাসাইন কই আমার হুসাইন কই ফাতেমা দুইটা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে স্বামীর গলায় ধরেছে স্বামী গো রাসুলের তালাশে জীবন বাসে না হাসাইন আর হুসাইনকে কেন তালাশ করো আলী বলে ফাতেমা রে রাসুলের খবর পাইছি রে রাসুলকে মদিনায় আনতে গেলে হাসাইন আর হুসাইন দরকার ফাতেমা বলেন আমার বাবার খবর পাইস আমি ও সঙ্গে যাইব দুইটা কলিজার টুকরা সন্তান লইয়া মা দরদি দৌড়া যাইয়া পাহাড়ের কিনার আমার নবীর পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফাতেমা ডাকতেছে বাবা গো আমরা রে তুমি কেমনে বুইলা গেল গো বাবা আমি না তোমার মা লাগি আমার না তুমি মা মা গইয়া ডাকো দিল দিল পর্যন্ত পাহাড়ে শেষ দেয় পরে কালো আমি ফাতেমার কথা কি তোমার একবারও মনে হলো না বাবা আমাদের জন্য তারা কতই না কি করেছে তামাম জিন্দিগির নাকি দিলাম আর তারপরও আমার নবী মাথা উঠায় না ফাতেমা ডাকতেছে হাসাইন রে আমার বাবা আমার অবই লাগেছে রে হাসাইন তুই ডাক দে দেখি তোর নি আমার বাবা মনে রাখছে উম্মতের ব্যথায় আমার নবী ফাতেমার কথা পর্যন্ত কানে নেয় না আজকে সেই উম্মতেরা আমার নবীর ভালোবাসা দিতে জানে না হাসাইন ডাকতেছে না 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 গো না না জবাব নাই না না আমি হাসাই তিন দিন পর্যন্ত কিছু খাইছি না গো না না दुनिया सकल मानुष बोलते हसाइन के तो बोलार कथा ना क्यों देखा जाए नबी माता उठाय नबीर आदुरे कलिजार टुकड़ा मे फातेमा डाकते हुसैन रे ए तुम पालार शेष तुम जुदी ना उठाइते पर क्या पार्बे उठाइते हुसैन नबीजी कान गोड़ा मुखटा लगैया डाक मारसे दुनिया सकल मानुष बोलते मायर मुखिर दिखे तक कान्दे मागो नाना की मदिन उम्मतर बेताई कान्दे हसाइन और हुसाइन की पर्यत नबी भूले जाए फातेमा दुई हाथ आकाशन दिखे बाड़ाया डाके कुरबानी दी दिल কোরবানি হয় হাসাইন হুসাইন মুক্তি পাবো আমরা আজকে এই হাসাইন আর হুসাইনের জীবনই আমাদের কাছে নাই হাসাইন আর হুসাইনের জীবনই আলোচনার মাহফিল আমাদের মধ্যে হয় না জিব্রিল আমার বন্ধুরে কয় আর কানতে হবে না জিব্রিল এসে নাকি হুজুর আর কানতে হবে না আপনার উম্মতের নাজাতের ফাইসালা হয়ে গেছে হয়ে গেছে যাদের সিলাই উম্মতের নাজাত हुसैन के देखले रसुल हासि दित ওহন দুইজনকে কোলে লইয়া কান্দে ফাতেমা জিগাই বাবা আপনি এইভাবে কানতেছেন কেন কানতেছেন কেন 